हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल माय नेम इज लामिया नसीम को फाउंडर ऑफ मेरे वाले नोट्स सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगी हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ से किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें अपने नंबर ऑफ आर्स को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं साथ ही साथ अपने गोल्स को अचीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे कैसे इंक्रीज करें अगर आप ये सारे पॉइंट्स देखो तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रैक्शन से ही कनेक्टेड है अगर आपकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए तो डेफिनेटली आपके नंबर ऑफ आर्स जो प्रोडक्टिव हो जाएंगे और आपका सक्सेस रेट भी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी ओके okay? तो जैसे कि किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो आज भी हम यही करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को समझेंगे पूरा डिस्ट्रैक्शन एनालाइज करेंगे डिस्ट्रैक्शन क्या है कितने तरीके का होता है उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट दूंगी जो आप अपनी डेली रूटीन में एड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन तो डिस्ट्रैक्शन क्या है द डिफरेंस बिटवीन कैपेबिलिटी टू डू वर्क एंड डूइंग वर्क इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन ओके मैंने एक डेफिनेशन बना दी है डिस्ट्रैक्शन की कि आप कितना काम कर सकते हो और आप कितना काम कर रहे हो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन अगर वो डिफरेंस जीरो है इसका मतलब आप जीरो डिस्ट्रैक्टेड हो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं आप 100 परसेंट एफिशिएंसी पे वर्क कर रहे हो सपोज करिए आप पर डे 80 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो बट आप कर कितनी रहे हो सिर्फ सिक्सटी किलो जूल तो जो ट्वेंटी किलो जूल है इसका मतलब आप ट्वेंटी किलो जूल का पर डे लॉस कर रहे हो ये लॉस ही आपका डिस्ट्रैक्शन है तो जैसे कि किसी मशीन की अगर आप बात करो तो क्या कोई मशीन 100% परसेंट एफिशियंसी पे वर्क करती है आप कहोगे नो बिल्कुल भी नहीं कोई भी मशीन 100% परसेंट एफिशियंसी पे वर्क नहीं करती है कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी भी 100% परसेंट एफिशियंसी पे वर्क नहीं कर सकती कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन तो आएगा ही जैसे किसी मशीन में लॉसेस को रिड्यूस करा जा सकता है कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के साथ हम लोग लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं सिमिलर कंडीशन में हम लोग अपनी लाइफ से भी डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता तो इसी की चीजों को इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने डिस्ट्रैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करा है जो पहला पार्ट है उसको मैंने बोला है एविटेबल डिस्ट्रैक्शन एविटेबल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है वो डिस्ट्रैक्शन जो हमारी लाइफ में बेरेबल है जैसे मशीन में वो कुछ लॉसेस जो बेरेबल है जैसे कि फ्रिक्शनल लॉस फ्रिक्शन लॉस नेचुरल लॉस है उसे हम बेयर कर सकते हैं ओके okay, बट उसके अलावा कुछ अननेसेसरी लॉसेस होने लगे तो वो हमारे लिए अनबेरेबल हो जाएंगे उसके लिए हमें मशीन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा सिमिलर कंडीशन में जो ये मॉडिफिकेशन वाला डिस्ट्रैक्शन है इसको मैंने बोला है इन एविटेबल डिस्ट्रैक्शन ओके तो दो तरीके से डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं पहला आपका हो गया एविटेबल डिस्ट्रैक्शन और सेकेंड आपका हो गया इन एविटेबल डिस्ट्रैक्शन चलिए सबसे पहले एविटेबल डिस्ट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं सपोज करिए किसी दिन आपकी तबियत खराब हो गई जब आपकी तबियत खराब हो जाएगी तो डेफिनेटली आप उस दिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे अपने गोल के लिए वैल्यू एडिशन नहीं कर पाओगे इसका मतलब उस दिन आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो ये आपका क्या हो गया एविटेबल डिस्ट्रैक्शन आपका जिस दिन मूड खराब है आपकी तबियत खराब हो गई आपको अर्जेंट घर जाना पड़ गया आपकी फैमिली में किसी की तबियत खराब हो गई आपका कुछ लॉस हो गया आपकी किसी से लड़ाई हो गई किसी दिन तो ये सारे जो डिस्ट्रैक्शन है इसको मैंने एविटेबल डिस्ट्रैक्शन की कैटेगरीज में पुट कराया बिकॉज ये हमारे टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन है कभी कभी आते हैं आते हैं टेम्परेरी तौर पर उसके बाद ये अपने आप चले जाते हैं क्योंकि हर रोज आपकी तबियत खराब नहीं होती अर्जेंट घर जाना नहीं होता आपका मूड नहीं खराब होता आपकी लड़ाई हर दिन नहीं होती आपके लॉसेस हर दिन नहीं होते तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में बेरेबल हैं नेचुरल लॉसेस हैं इन लॉसेस के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता ओके okay, तो ये अगर आपके लाइफ में है सिर्फ ये है तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है आप अच्छे से पढ़ाई करो डेफिनेटली आप कुछ लाइफ में अच्छा अचीव करोगे सेकंड जो है वो है इनएविटेबल डिस्ट्रैक्शन इनएविटेबल डिस्ट्रैक्शन में सबसे पहला जो मैंने पॉइंट कंसीडर करा है वो करा है सोशल मीडिया हम इतने ज्यादा रिएक्टिव रिस्पॉन्सिव एंड रीचेबल हो चुके हैं कि हमें हर अननेसेसरी कॉल नोटिफिकेशन का जवाब देना है अननेसेसरी ई का रिप्लाई देना है व्हाट्सएप पर अगर हमें कोई मैसेज भेजता है तो हमें सडन रिप्लाई देना होता उसी समय रिप्लाई देना होता है हमें अगर कोई हमारा फ्रेंड कॉल करता है तो हमें कॉल भी रिसीव करना होता है तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन इनएविटेबल डिस्ट्रैक्शन है इसका मतलब अनबेरेबल है इसके लिए हमें अपनी लाइफ में जरूर से जरूर वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर ये डिस्ट्रैक्शन आपने अपनी लाइफ से रिड्यूस नहीं करे तो डेफिनेटली आपके गोल अचीव नहीं हो पाएंगे आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो गेट क्रैक नहीं होगा एसी की तैयारी कर रहे हो ये एसी क्रैक नहीं होगा कोई बिजनेस की तैयारी कर रहे हो कोई
दूर होना चाहिए आपको कोई भी नीड नहीं होनी चाहिए और ये आपके लिए सजा नहीं होनी चाहिए या आपके लिए आपका रिवॉर्ड होना चाहिए जैसे कि टेन आवर्स अगर आपने डिसाइड कर दिए कि टेन आवर्स मुझे पढ़ाई करनी है तो आप सेलफोन को एज अ रिवॉर्ड सेट कर दो ओके okay? कि मुझे अगर टेन आवर्स मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो सेलफोन हमारे लिए रिवॉर्ड होगा उसके लिए उसके बाद हम सेलफोन यूज कर सकते हैं मैसेज का रिप्लाई दे सकते हैं कॉल का रिप्लाई दे सकते हैं अपने मन का काम कर सकते हैं सेलफोन के ऊपर ओके okay? तो ये आपके लिए रिवॉर्ड होगा आप एज अ रिवॉर्ड इसको लो और जिस समय आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हो जिस समय आप अपना प्रोडक्टिव जो आपका काम है जिस समय आप वो कर रहे हो उस समय आप सेलफोन से दूर रहो सोशल मीडिया से दूर रहो अननेसेसरी कॉल्स का रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है ओके okay? दूसरा जो पॉइंट मैंने ऐड करा है वो ये ऐड करा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड कई बार ऐसा होता है कि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ओके okay? आपका पढ़ने में क्यों मन नहीं लग रहा जरा एक बार खुद से पूछ को तो देखिए आपके यही कुछ साल आपकी पूरी कंप्लीट लाइफ डिसाइड करने वाले हैं तो आप कैसे वर्क नहीं करोगे मैं एक दिन वर्क नहीं करती हूँ मुझे टेंशन हो जाती है कि नेक्स्ट मेरे लिए मेरा क्या होगा मेरा लाइफ कैसे सेट होगा मेरा करियर कैसे बनेगा मुझे कैसे काम करना है कैसे अच्छी टीचिंग स्किल्स डिसाइड करनी है कैसे कोई अच्छी अकेडमी को ज्वाइन करना है कैसे एक अच्छा टीचर बनना है कैसे सब्जेक्ट्स पे कमांड करनी है ये सारी चीजें मेरे माइंड में चलती रहती है बिकॉज मुझे फ्यूचर की टेंशन है जब भी मैं अकेले शांत बैठती हूं तो मेरे माइंड में ये सारी बातें आती हैं क्योंकि मुझे टेंशन होने लगती है कि आखिर होगा क्या कैसे ये सारी चीजें अचीव होंगी इनके लिए मुझे क्या करना चाहिए पर डे क्या ऐसा मैं इनपुट दू अपनी लाइफ में कि मुझे एक बेहतर आउटपुट मिले ये सारी चीजें जरूरी हैं अगर आपको एकदम डरी नहीं है अपनी लाइफ का आपको पता ही नहीं है कि अगर आपका पेपर नहीं निकला तो आपकी कितनी कुत्तों जैसी हालत हो जाएगी कितनी खराब हालत हो जाएगी आपकी आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी फाइनेंशियली कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी लाइफ में अगर आप यही नहीं सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा पढ़ने में मन ना लगना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इट्स योर मूड आपका मूड नहीं है पढ़ने का तो मूड पे मत चलिए नीड पे चलिए अगर आप मूड पे चलोगे तो आप हमेशा यही बोलते हो ना मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा पढ़ने में मन नहीं लगता है कुछ ऐसा बताइए कि पढ़ने में मन लग जाए तो मन पे तो चलना ही नहीं है ना मन से तो काम करना ही नहीं है मन पे अगर आप चलेंगे तो मन तो कुछ और ही करता है मन तो मूवी देखने करता है फ्रेंड्स के साथ हैंगआउट करने का करता है आराम से बैठ के वेब सीरीज देखने करता है कभी ऐसा हुआ है वेब सीरीज देखते देखते ऐसा हो गया कि वेब सीरीज देखने का मन नहीं है फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने का मन नहीं है फ्रेंड्स के साथ हैंगआउट करने का मन नहीं है यहाँ पर तो मन की कोई भी बात नहीं आती है ना मन की बात सिर्फ पढ़ाई में ही आती है तो अगर आप पढ़ाई को मन से ना करो बाकी सारी चीजें मन से करो और पढ़ाई की पढ़ाई को जो कर रहे हो आप उसे आप नीड समझ के करो तो मूड को रिप्लेस करके अगर आप नीड का यूज करोगे ना तो फिर आप कभी मुझसे ये नहीं कहोगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हमें क्या करना चाहिए मन आपका तभी लगेगा जब आप सोच सको कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है अगर आपको लगता है कि आपको मन ना लगा कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है ओके okay? आपको आप फाइनेंशियली एकदम स्ट्रांग हो जाओगे दो साल के बाद आप पढ़ो ना पढ़ो आपकी लाइफ एकदम सेट है तो फिर आप सही रास्ते पर हो फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और आप परेशान होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना है चाहे आप गेट की हेल्प से हो ईएसी की हेल्प से हो किसी बिजनेस की हेल्प से हो या किसी पर्टिकुलर जॉब की हेल्प से हो तो अगर आपको लगता है दो साल बाद आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कुछ भी हो तो फिर आप परेशान मत हो मन लगे चाहे ना लगे और अगर आपको लगता है कि यस प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो सकता है जॉब अच्छी नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है गेट में कंपटीशन बहुत है मुझे पढ़ना चाहिए अगर पढ़ा नहीं तो फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे किस तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो मूड पे मत चलिए नीड पे चलिए नीड जरूरी है मूड जरूरी नहीं है जब आप नीड पे चलना स्टार्ट कर देंगे तब आप पेन में भी काम करेंगे फीवर में भी काम करेंगे लाइफ के हर उस मोड़ पर काम करेंगे जिस मोड़ पर बाकी सारे गिव अप करते हैं ओके okay? तो ये एक पॉइंट मैंने ऐड करा इनएविटेबल डिस्ट्रैक्शन में मोस्टली यही दोनों डिस्ट्रैक्शन होते हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में एक सोशल मीडिया और एक आपका मूड तो सोशल मीडिया को आप ऑफ कर दो और मूड को नीड में चेंज कर दो तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अब मैं आपको कुछ पॉइंट देती हूँ वो पॉइंट्स आप डेली लाइफ में यूज करो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे मैं भी यूज करती हूँ अपनी लाइफ में सबसे पहले आप अपनी लाइफ में वेराइटी रखो अब वेराइटी कैसे रखोगे आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करो मतलब दो घंटे कुछ पढ़ा दो घंटे कुछ पढ़ा दो घंटे कुछ पढ़ा अगर आप दो तीन सब्जेक्ट एक साथ लेके पढ़ोगे ना तो आपकी लाइफ में वैरायटी बनी रहेगी आपका टेस्ट चेंज होता रहेगा जिसकी हेल्प से आपका परमानेंट मूड बना रहेगा आपको पढ़ने में भी अच्छा रहेगा और आप
उसके बाद जो दोपहर का टाइम होता है उसमें मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है जो शाम का टाइम है उसे मुझ, उसमें मुझे कंटेंट राइटिंग करनी है फिर जो नाइट का टाइम है उसमें मुझे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार डिसाइड कर लोगे ना अब देखिए यहाँ पर वैरायटी बनी हुई है अब मैं यही करूँ कि एक दिन पूरा दिन क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही हूँ एक दिन पूरा कंटेंट राइटिंग का ही है एक दिन पूरा वीडियो का ही है तो फिर मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी रिड्यूज़ हो जाएगी तो वैरायटी रखिए एक काम करा फिर दूसरा करेंगे तो फिर उसमें मजा आने लगेगा उसमें आपको नॉलेज मिलेगी उसमें आप काफी कुछ चीजें सीखने लगोगे तो वैरायटी रखिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़िए अलग अलग टाइम पे अलग अलग आर्स में और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि प्लानिंग करिए रात में बैठ के आप प्लानिंग जरूर करो कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है कभी भी कोई भी दिन ऐसा मत जाने दो कि आप सुबह उठ के सोच रहे हो कि अब करना क्या है इस तरीके से टू डू लिस्ट आप यूज करो एवरी नाइट बैठ के अगले दिन की प्लानिंग करो आपका जो ब्रेन है इट्स लाइक अ कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर में आप एक बार कमांड डाल देते हो कंप्यूटर अपने आप काम करता रहता है उसी तरीके से ये टू डू लिस्ट आपके लिए कमांड है इसमें आप अपने कमांड्स लिखो नेक्स्ट डे के लिए मॉर्निंग से लेकर रात तक बेड तक जाने तक आपको क्या क्या काम करने हैं किस टाइम पे क्या काम करना है हर एक घंटा डिसाइडेड होना चाहिए ओके okay, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे आपने इसमें डिसाइड कर दिए इसमें ब्रेक्स भी होने चाहिए आपके अपने पर्सनल टाइम अपने पर्सनल चीजों के लिए पर्सनल हॉबीज के लिए भी इसमें टाइम इंक्लूडेड होना चाहिए ओके okay, तो अगर आपको जैसे 10 घंटे पढ़ने हैं तो 10 घंटे को आप थोड़ा सा बीच में इसमें ब्रेक स्लॉट भी ऐड करो कि आपने दो घंटा पढ़ा फिर आधे घंटे का ब्रेक दो घंटा पढ़ा आधे घंटे का ब्रेक अगर आपकी कैपेबिलिटी है लंबे टाइम तक आप बैठ सकते हो कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे तो आपने चार घंटा पढ़ा फिर एक घंटे का ब्रेक चार घंटा पढ़ा फिर एक घंटे का तो तीन स्लॉट में आपका पूरा डेली का टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया दूसरी चीज जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय सेलफोन को एकदम स्विच ऑफ कर दो दूर कर दो आपके वर्क प्लेस पर भी सेलफोन नहीं होना चाहिए आपकी नजरें भी सेलफोन पर नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि शुरुआत में आप इतने ज्यादा एडिक्टेड हो कि आप डेफिनेटली सेलफोन छुओगे क्योंकि एच के सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग पर मिनट पर मिनट 40 टाइम्स अपने सेलफोन को चेक करते हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है नोटिफिकेशन सेलफोन पे होती भी नहीं है तब भी हम लोग चेक कर रहे होते हैं और एक और सर्वे है एच का हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर चीज से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वापस से रीफोकस होने में एटलीस्ट ट्वेंटी मिनट्स लग जाते हैं तो सपोज करो आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे आपने आधा घंटा मन लगा के पढ़ा और अचानक से आपके मोबाइल का मैसेज नोटिफिकेशन आया ओके okay, और आपने क्या करा मोबाइल उठाया और देख लिया सिर्फ मोबाइल उठाया देख लिया रिप्लाई भी नहीं दिया इसका मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अब जिस इंटेंसिटी से आप पढ़ रहे थे वही इंटेंसिटी लाने के लिए एटलीस्ट आपको 20 मिनट्स लग जाएंगे तो ये 20 मिनट्स का जो लॉस है ये आपका डिस्ट्रैक्शन है तो जो टाइम स्लॉट आपने डिसाइड कर लिया है उस टाइम स्लॉट में आप सेलफोन ना यूज करो सेलफोन को एज अ रिवॉर्ड यूज करो कि चार घंटा पढ़ने के बाद मुझे ये सेलफोन मिलने वाला है तो आप चार घंटा जल्दी से पढ़ लो आराम से बैठ के तो आप जैसे ही चार घंटा पढ़ लोगे एज अ रिवॉर्ड आपको आपका सेलफोन मिल जाएगा तो आप एज अ दूर पूरा किसी टेबल पर सेलफोन रख दो और वो आपकी ट्रॉफी होनी चाहिए कि चार घंटा आपको पढ़ने के बाद वो आपको ट्रॉफी मिलने वाली वो ट्रॉफी आप अचीव करोगे तो एक पॉइंट मैंने आपके प्लानिंग बताया और दूसरा बताया कि पढ़ाई के टाइम सेलफोन दूर रखो उसके बाद आप मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो बिकॉज हम लोग क्या है हम लोग 10-12 घंटे दिन भर एक ही चेयर पे एक ही जगह पे बैठे रहते हैं तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी वो बहुत कम हो जाती है तो मॉर्निंग में उठ के अगर आप थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लोगे आप मुस्लिम हो तो नमाज पढ़ सकते हो हिंदू हो तो थोड़ा वॉक करके मंदिर तक चले जाओ तो आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी वॉक हो जाएगी तो आपकी एक फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी थोड़ी सी बॉडी भी स्ट्रेस हो जाएगी जिससे आप सुबह मॉर्निंग से ही एक्टिव हो जाओगे अपने दिन भर के लिए काम के लिए तो मॉर्निंग की जो सुस्ती होती है वो आपकी रिमूव हो जाएगी और एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आपके दिन की शुरुआत हो जाएगी तो अननेसेसरी कॉल्स को आपको अवॉइड करना है जिस समय आप पढ़ रहे हो आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर प्लानिंग करनी है और जरूर कोशिश करिए कि जब आप पढ़ रहे हो तो सारा का सारा कंटेंट आपके पास होना चाहिए और हार्ड कॉपी में होना चाहिए जो भी कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ डेफिनेटली सारा का सारा सॉफ्ट कॉपी है ओके okay, तो कोशिश करो कि जो भी उसमें से पेजेस इंपॉर्टेंट है जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो भी बुक इंपॉर्टेंट है उसके या तो फोटो कॉपी करा लो या तो प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो आप परचेज कर लो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एक बार परचेज कर लोगे तो आप डेफिनेटली लाइफ टाइम उसे यूज करते रहोगे हार्ड कॉपी से आपका डिस्ट्रैक्शन रिड्यूज हो जाता है स्क्रीन से भी
सौ रुपए दो सौ रुपए पांच सौ रुपए के पर मंथ मुझे अपनी स्टडी में इन्वेस्ट करना है फोटो कॉपी करानी है पेजेस की जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है सबकी फोटो कॉपी कराओ और यूज करो अभी तो लॉकडाउन है तो आप मैनेज कर सकते हो दस पंद्रह दिन बीस दिन बट लाइफ टाइम लॉकडाउन नहीं रहने वाला जैसी ये चीजें नॉर्मल होंगी आप हार्ड कॉपी पर ध्यान दो हार्ड कॉपी से पढ़ो आपको याद भी अच्छा रहेगा लिख लिख के पढ़ोगे तो अच्छे से आपको लाइफ टाइम चीजें याद रहेंगी ओके okay, तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताए आई होप आपको समझ आए होंगे आई होप आप डिस्ट्रैक्शन से आप थोड़ा बच सकते हो तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कुछ आपके पॉइंट्स हो तो वो भी आप बताइएगा अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए हो तो उसका टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा थैंक यू सो मच मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय